Добрый день, дорогие мои друзья, дорогие подписчики YouTube канала Дом Света. Мы продолжаем с вами изучать Слово Божье в рубрике «Пятиминутка для души». И сегодня мы с вами будем говорить о чистой и нечистой пище. Хочу сразу поблагодарить всех тех, кто поддерживает мои видео лайками и своими комментариями. Для меня это много значит, дорогие мои друзья. Спасибо вам. Итак, что нам говорит сегодня Священное Писание о чистой и нечистой пище? Вообще, смотря сегодня на современный мир, на современное человечество, каких только диет сегодня не встретишь. Кто-то а, рекомендует отказаться от углеводов, кто-то советует налегать на какие-то обезжиренные продукты, кто-то говорит о том, что нужно худеть, кто-то говорит, что нужно набирать мышечную массу. И существует огромное многообразие сегодня диет. И читая... Все эти таблицы, списки, комментарии, диеты. А, а может пойти кругом наша голова от всего того многообразия, которое существует сегодня в мире, а, в сфере систем питания. Но, как мне кажется, люди почему-то забыли самую главную диету, которую сам Создатель дал своему творению. Здесь в Священном Писании. Ведь только Он, как Создатель, Создатель человека, знает, что для нас полезно, а что не полезно и что принесет нам вред. Да, к примеру, есть двигатель, да, к примеру, автомобиля. И мы знаем, что в автомобиль нужно заливать бензин. Мы не заливаем туда воду, мы не заливаем туда подсолнечное масло. Вот, потому что двигатель не будет работать на этом. Да, но мы заливаем туда только бензин. И в то же самое время, если нас сравнить с двигателем, то Господь знает, что нам полезно, а что не полезно. И чтобы узнать, что полезно, а что не полезно, мы должны читать Слово Божье, потому что Библия отвечает нам на этот вопрос. Если мы этого не делаем, то наш организм, наш двигатель начинает ломаться и давать какие-то сбои. Итак, первое упоминание о Пищи, которую Господь дал человечеству в лице Адама и Евы, мы встречаем в первой книге Библии. Это книга Бытие, первая глава, 29 текст. Смотрите, что Господь говорит. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющее семя, вам сие будет». Пищу. Итак, как мы видим, изначально в качестве пищи человеку предназначались лишь плоды дерева, то есть фрукты, и трава, сеющая семя, то есть это злаки. Вот. И после грехопадения Бог дает человеку уже в пищу еще и овощи, и после потопа э, здесь Бог дает уже в качестве пищи мясо животных, то есть он делит уже животных на чистых или нечистых, и потом мы уже об этом с вами можем читать. Итак, здесь мы с вами видим, что, еще раз я повторю, что Бог делит животных на чистых или нечистых. Смотрите, вот Бытие 7 глава 1-2 текст. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мной вроде сём. Всякого скота чистого возьми по семи, и мужеского пола, и женского пола, а из скота нечистого – по два мужеского пола и женского пола. Что это за чистые и нечистые животные, о которых здесь мы с вами читаем? Об этом мы с вами находим подробную информацию уже в книге Левит, 11 глава. Мы не будем с вами читать полностью эту главу, вот, но вы в описании можете это все прочитать. Я лишь прочитаю вам, с первого текста по 20 текст, 11 главы. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, скажите сынам Израилевым, вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыты и на копытах глубокий разрез, и который живой, живет жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из живущих жвачку и имеющих раздвоенные копыта». Верблюда, потому что он живет жвачку, и копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И тушканчика, потому что он живет жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. И зайца, и свиньи, 
и мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисто не для вас. И здесь идет перечисление всякого рада животных, которые и чешуя, и, и перья используются, и, и, и птицы, да, вот 13 текст, из птиц не гнушайтесь их, не должны их есть, скверные они, орла, грифа, морского орла, коршу, носокла и так далее, и так далее, и так далее. Господь дает полный перечень тех животных которых можно кушать, которые будут полезны, питательны для организма, и тех животных, которых кушать просто нельзя. И читая эти слова, читая эти главу, здесь совершенно ясно и понятен этот список. И на первый взгляд совершенно логичен любому человеку. И никому из нас не придет в голову сегодня, знаете, поймать чайку какую-то, там, воробья, там, ворона какого-то, и зажарить его на сковородке, либо в духовке, а потом съесть. Но мы же этого не делаем, ну, может быть, за исключением некоторых людей, которые сегодня ищут, наверное, каких-то острых ощущений. Но у Господа этого нету. Он конкретно говорит о том, что есть чистое, а что есть нечисто, то есть не полезное. И из всего этого списка у многих людей... Из этого списка запрещенных у человека порой вызывает протест в адрес свиньи. Почему Господь запретил кушать свинью? Уж слишком таким вкусным оказалась свинина на вкус человека, чтобы он мог отказаться от свинины. И сегодня практически все колбасы, какие-то мясные полуфабрикаты, везде используется свиная продукция. И, и свиноводство развито во всем мире. В этом производстве задействованы тысячи людей, а миллионы людей поедают ее всю жизнь с малого детства и до уже большого возраста. И они не представляют свою жизнь без сала, без колбасы и бургеров, без пельменей, которые все основано на свинине. Но, дорогие мои друзья, дорогие слушатели, Бог запретил есть свинину, мясо свинины, не потому, что он хочет лишить нас чего-то вкусненького, знаете, то, что мы говорим, вот для нас это хорошо. Бог знает, что идет нам на пользу, а что не идет нам на пользу, что нам вредит. Господь желает, чтобы мы были здоровы и счастливы и Словом Своим, Словом Божьим, Священным Писанием, Библией, Он оберегает каждого человека от всяких этих от всяких этих напастей. А если читать сегодня последние научные труды, какие-то статьи о, о свинине, о мясо свиньи, о том, можно ли ее кушать или нельзя кушать, то мы с вами подчеркнем там особую весть о том, что, как оказалось, у свиньи не существует потовых желез. И все токсины, что у других животных выходят из организма через пот, то у свиней они накапливаются, угадайте, где? В сале, сало. Вот именно все, все вот это негативное, все, что она набегает за всю свою жизнь, все это накапливается именно там. Я даже не хочу представлять это. И сегодня еще один такой момент, тоже один из популярных продуктов, это является морепродукты. Животные, которые не имеют чешуи, да, как мы уже с вами прочитали из книги Левит, это всевозможные крабы, креветки, кальмары, устрицы. И в этот список еще можно добавить пресноводных обитателей. Это раки, улитки, самы, угорь и тому подобное. Их тоже нельзя кушать, дорогие мои друзья. Если мы сегодня не едим таких падальщиков, как коршун, гиену, либо грифа, то почему вдруг мы стали кушать таких падальщиков, как раки, сомы и так далее, и так далее, и так далее. Нечисты они для вас, говорит Господь. И все вот эти ракообраз... ракообразные обитатели, это тоже нечистая пища для человека. И некоторые сегодня могут сказать, а, это записано в книге Левит, это Ветхий Завет, и это было давно, вот еще там евреям, и все, нам это сегодня не относится. Они там цитируют на тот момент, когда Петр видит 
видение, но там вообще о другом идет речь. И об этом у меня есть видео, можете его посмотреть на канале. Вот, но знаете, когда Господь делит во времена Ноя на чистых и нечистых животных, евреев и вовсе не существовало, они появились только во времена Авраама. И здесь мы с вами видим, что это дано было для человека, не для еврея. Не для казаха, не для русского, не для украинца, а конкретно для человечества чистая и нечистая пища. Закон о чистой и нечистой пище – это не какие-то человеческие установления. Это заповедь Господа, который желает своему творению, то есть нам, человеку, мне и вам, дорогие друзья, счастья, долголетия и, конечно же, здоровья. Дорогие друзья, кушайте чистую на пищу, кушайте фрукты, кушайте злаки, злаки орехи. Вот. Если вы можете отказаться от мяса вовсе, то делайте это, стремитесь к этому. Пусть Господь благословит вас во всех ваших питаниях, чтобы вы в этом тоже прославляли нашего Господа и не оскверняли свое тело, потому что наше тело есть храм Духа Святого. Пусть Господь вас благословит. Аминь.